Deri në 85% e grave përjetojnë shregullimet e ndjeshme të humorit, me njëher pas lindjes. Gratë në Shqipri e fshehin dhe nuk kërkojnë dim, me gjitha të edhe në përëndim stigma e depresionit postpartum është e fort, pasi shoqëriat pret që një nën të jetë vetëm e lundur. Gjitha ndej, reklamohen modele grash me humor të mirë, të bukura dhe me linje perfekte, por edhe nëna të famshme kanë kaluar në depresion pas lindjes. Aktorja dhe këngëtarja Hedim Panetjere ka folur publikish për depresionin që goditi pas i lindi vajzen djetorin e shkuar. Bashkëshortja e kampionit botëror të boksit, Vladimir Klitshko, po trajtojt aktualisht në një qender të specializuar. Ajo ju ka bërthirje grave që të flasin hapur, pa patur frik nga para gjukimet. Drew Barrymore, nisi të ndijej e rën moralisht pas i lindi fëmijën e dytë, zgjati për rreth 10 muaj, por aktorja beson se kjo përvoj e ka bërë nën më të mirë. Në vitin 2010, këngëtarja kanadeze Selin Dion, soli në jetë binyakët, duke mos i përbaluar dot, filloj të vante nga mungesa o reksit, lodhja, luhatja e umorit dhe qarjet pashkak. Një moment isha plot gëzim, ndërsa momentin tjetër, shumë e trishtuar, tregon ajo. Gythe Paltrow, nuk e mendon të së të binte në depresion pas lindje së fëmijës të dytë. Ndjesha e veçuar, nuk lidhesha dot me familjarët, më duke i vetja shumë e dobët, o shprea jo. Edhe aktorja, Kristen Bell, tregoj se nuk ndjente as një lidhe me vajzën që sa po soli në jetë. Thosha, nuk është e imja, shprehet ajo, duke shtuar se ju desh pako të donë të përsëri familjarët. Pas i lindi binyakët, Max dhe Emma në vitin 2008, Jennifer Lopez, pranoj se kishtë e kaluar luhatit e forta emocionale. Një javë pas lindjes, këngëtarja dhe aktorja pati si ptoma të depresionit përfshirë paranojen. Po ashtu, Britney Spears u godit rënd nga depresioni postpartum. Ajo refuzoj ndikëm në pas lindjes e djalit të par, dërsa gjëndja u përkejsua me lindjen e djalit të dytë vetër një vit më bonë. Nëna e gjashtë fëmive dhe ndarës e fund fëmi nga Brad Pitt, Angelin Jolie, është mes miliona grave që vajti depresionin. Lindje e binyakve, mungesa e gjumit, ja rënduan gjëndja shpyrtërore. Courtney Cox Ju dhe serialit Friends e kaloj depresionin kur vajza sa koko ishte gjështë muajsh. Nuk vje gjumë në sy dhe zemrë dukej si kur më shpërthente. Doktori më tha se kisha probleme me hormonet dhe më trajtoj të regona jo. Për fundimi i një studimi disa mujor për sielin e qenve në momentin kur përshafohen nga njerëzit kam britur në një rezultat të ronditës, të pak të për ata që e ka një qenë në shtëpi. Studimi është vepër e disa shoqatave dhe lëvizjeve për mbrotin e kafshve në shtetet e bashkuara. Në të u analizua sielja e 250 qenve, para gjatë e pas një përshafimi njerëzor, nga shprehia e vretur në portretin e kafshës. Psikologët arritë në përfundimin se qendë ndihen të stresuar dhe të trishtuar në momentin e përshafimit. Pas si kjo, i pengon që të bëjnë atë që din të bëjnë më mirë, të vrapojnë dhe të luajnë. Në shumë raste qendë mund të konsiderojnë si pjesë e familjes. Gjisësi ata nuk janë njërës dhe reagojnë dryshen ndaj disa sileve njërzore, si që është përshafimi, thot Karolin Kisko, bashka autore sudimit. Po ashtu studimi, në zori në pasë dëshira me madhe qenve, është ledatojnë, e sidomos në pjesën e kërharorit. Bëni një punë sedentare, gjithë ditën ullur para kompjuterit, të gjesh gjdo ditë kohën për televizur nuk mi aftonë por për të shëndruar në form, për të humbur pesh dhe të kesh një lukur të shëndechme, ke nevoj për një stil jetë në gjëndjet të jap mirë shënje, vitalitet dhe humor. E jetë disa strategi të përdiqme. Para se të dilni, shvëtëzoni momentin e mëngjesit për të përgatitur një qaj lullesh për të marrë me vete. Për të luftuar dhe hidratimin, është rëndësisht me të pini shumë gjatë orve të para të ditës dhe gradualisht duke reduktuar. 
nëse ndjeni disi uritur, duhet të keni kujdes me kafen në majës të mëngjesit, pas të shton rezikun e dhimbje së stomakut dhe të shton urin. Ndaj më mirë të merni një frut dhe të shtoni disa frutat e thata më tej. Si të hani drek, ushimet e shpeta në barë, apo edhe paninet, shpesher nuk janë të shëndechme. Ndaj, për dark gatuani një porcion më shumë për të marë me vetën në pun. Po ashtu mbani gjithmon një shishe uj, thjesht duke parë të kujton që të pish. Uj është shumë i mirë. Madje, ndihmon të luftosht dhimbje në kokës, që i zë shpesha ta i që punoj në vendet të mbyllura dhe super të ngrota. Kur stresohen mi, ne degi me dhe shumë kalori, por trupi njërzor nuk është bërë për të kryuar situata stresuese me afat e gjatë. Ndaj kur jeni në pun, bërë një pushime të vogla, mjaftojnë vetëm 2-3 minuta që të qëtësoheni, të reduktoni uri nervose dhe të shtoni kreativitetin. Ndër të tjera, thueni jo një tosti para kompjuterit, evitoni dhe një super drek, nga e para dheri të këmbërësira. A i që punon në ullur ka nevoj për lehtësi, ndaj duhet të zhjene ushimet të thjeshta dhe naturale, të cilat do t'ju ndërqojnë mëndjen dhe do të keni humor të mirë. Numri i grave që vdesi në mbar botu nga kanceri pritet të rritet në 5.5 milion dheri në vitin 2030. Shifra e lartë e vdekjeve e publikuar nga shoqata Amerikane e kancerit i përafruat pëpullësisë të Dani Markës. Përashikimi që ka bërë kjo studim të regon një rritet e madhe, krasuar me 3.5 milion gra që ka në mburjetë nga kanceri në vitin 2012. Pikërisht, në atë periud, kancer i gjirit ishte shkaku i dytë më i madhi vtekjeve në mbarë boton pas sëmundjeve kardiovaskulare. Gratë më të ekspuzura nda e kësaj sëmundjeje janë ato që jetoj në vendet me zhvillim dhe me të ardhra mesatare. Në vendet e zhvilluara, si kurse Amerika apo Europa përëndimore, lufta nda e kancerit ka rezultuar me sukses për 85% grave, ndërsa në shtetet të tjera më pak të zhvilluara, shkala e vdekje së këti grupit të diagnostikuar me kancer mbete je lartë. Më i përhapur, është kanceri i gjirit, i cili ende vazhdon të përbëj kërcenim për shumë gra. Ekspertët e shëndetsis bëjë thirje për më shumë fushata sensibilizuese nda e kancerit, që gratë anë e mba mbotës të marin masa dhe të kryen kontrole mjekësore për t'i parapryr kancerit apo së mundeve të tjera. Në këto ditë të fëtota, me ziprezim të ndesim grohset, kondicionerët apo edhe kaloriferët, mirë po ju gjithmon, janë mishtë të shëndetit dhe mirë që njës. Për të pasur një ajur të mirë në shtëpia është rëndësishme të ndjekim disa regula, zakonet e përdishme të mësuar nga gjyshet dhe hapat praktik të teknologjis. Kryesore është të kontroloni temperaturën e kaloriferit, falë termovalvulave, Në fakt, mund të regullosh temperaturën me sklimës jashtë të pis dhe në dhomën ku qëndroni. Për shumbu, kini për e sërë që dhoma i gjumit gjatë natës nuk duhet të jetë ngrorë, pasi do të rezikoni të bëni një gjumë jo cilësor. Por një nga rezikët më të shpeshtë të ngrohëzve është e thanë aerin. Pra aeri që thithi më është shumit thatë dhe në tjetë në rrugët e si për me të frimë marjes, si dhe mos të e këfëmijët dhe të klukura. Pra është të rëndësishme të lagë shtohet aeri. Gjyshet tona kanë përdorur tasa qeramik që i vendos në nbi soba apo nbi kalorifer. Ato mbeten ende efektiv, nëse ujt i shtohet vajra esencial, si ajo e pëmës e qajit, me veprime antivirale dhe antibakteriale, apo edhe livando që është mjafë që të suese. Me fëmi të vejgjë në shtëpi, me fëtohje në motit, vinë dhe kola dhe gripi, edhe pëse shtot, duhet të keni parasysh, se duhet të aeros një dhomë në gjdo mëngjes apo zgjoheni. Ky veprimi thjeshtë për andalon për hapjen e viruseve dhe baktereve, që karakterizojnë të fëtotin e kësa istine. Mjafton, vetëm gjysëmore për të përmirsuar aerin brënda dhomës.
Gabimet më të zakonshme të prindërve janë ato që kalojnë në heshtje dhe mbeten të padukshme. Ndryshe nga traumat e forta, se që janë në braktisja apo abuzimet fizike dhe psikologike, pjesa tjetër e prindërve. Janë ata që në fakt me ndojnë se posilën mirë, pasi nuk bëjmë fare zhurmë dhe nuk tërheqim vëmëndje në fëmive ndaj gabimeve. Një fëmi me një nëndë dashur dhe në sintoni me nevojat e fëmijës, rritet me vetë dhjen se është idejnë për vëmëndje. Në djet i dashur, jo vetëm ka prindrit, por edhe nga bota që rethon. Një fëmi me një nëndë që përbërsirë se është e dashur, nuk është në sintoni me nevojat e fëmijës, rritet i pasigurt me shqetësimi psikologike dhe frikëra, sepse nëna nuk ka që në gjëndje të i përqoj sigurin që i është nevojitur. Lënja pas dore është e vështirë për të identifikuar, duhet se pari që prindri të ndërgjejsojnë për nevojat e fëmijës, e përpasoj të reagojnë. Në fund, ne jemi pas qyre se qëfar në është urshyër në fëmjëri. Prindri të cilët lën pas dore gjëndjen emocionalet të fëmijës janë ata të cilët janë autoritarë. Prindri që kalojnë pjesën më të madhe të kohës në punë. Prindër e emocionalisht të dobut, por një kosi është shumë kërkues. Prindri tolerant, por edhe prindit të cilët duan të mbrojnë fëmijën nga gjithë shka. Jemi në sezonin e virozave dhe ndoshta ju e pondo një nga të afrëmit të shumë rëftor dhe duhet të marrë antibiotik. Ajo që ju duhet është urshimi bolë shumë dhe shumë vitamina për të shëruar sa më shpejt. Urshimi është shumë i rëndësishëm, edhe pse nuk ju hajtë, ju mungon, oreksi, apo nuk për të përni dot. Dhe ja disa këshila që sugjerojnë mjekët. Hani të tre vaktet Si kur edhe nga pak urshim, tre vaktet duhet i merë një patjetë është do ditë. Dhe plus vakteve duhet të pasuroni ditën tuaj me lënë që frutash sa më shumë ose me frutat e freskta që kanë kryesisht vitaminën C. Por, duhet të keni parasysh, duhet të kujdesin shumë për higjen në tuaj. Larja duarve është shumë rëndësishme pasi mikrobet qërkullojnë në përmjet e shtimës apo gjdo prekeje, nda i duar duhet në larme kujdes para përgatitje së rushimit. Kur jeni të sëmur, qëtësia, rushimi, dhe pushimi janë ato që ju duen mësë shumëti. Gjumi dhe qlodhja do t'ju ndihmojnë të shërojni, dërsa mungese e gjumit nuk është në favorin të uaj. Por, edhe vaksina kundur gripit është një mas prandeluese për të gjitha grupë moshat. Duk jo vaksinuar kundur gripit, ju përfitoni një dimër me më pak shetësime në organizëm. Një studimi ri i botuar në revistën Obesity ka zbuluar se të pish uj para urshimit ndihmon të humni në pesh. Studimi ka marrë në shqyrtim 84 të rritur obez, 21 për të cilve pin rrët 0.5 liter uj natural para urshimit. Êshtë interesante të vërejt se grupi par humbi në pesh me një mesatare prej 1.3 kg më tepër se të tjerët. Gjatë 12 javëve, ata të cilët pinuj pare se të hani në tre vaktet kryesore të rushimit, umbën në pesh me një mesatare prej 4.3 kg. Dërsa ata që pinin vetëm një herë në dit, pare se të hani në osas pak, patën një humbje në pesh mesatarisht prej 0.8 kg. Por, përveç humbjes në pesh, pirja ujt ka edhe përfitimet e tjera. Uj e mbalë në kurën të shëndeshme. I bënzorot të lëvizin më lehtësisht, Një gjithashtu mund të mërë një sasin e nevojshme të marsës e lëngshme edhe nga supat, perimet, por edhe frutat. Ndërsa duhet të keni përësysh se alkoholi dhe kafeja dhe projnë si diuretik të cilët e nëzjerin ujnë një ashtrupit.